ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുഴിമന്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും കുഴിമന്തി ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്ന അത്ര പണി പോലുമില്ല കുഴിമന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനും ഇക്കയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഴിമന്തി റെസിപ്പി തന്നെയാണത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനും ടിപ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആളെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ സൈസിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബിരിയാണി പോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് വെക്കരുത് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും കുക്കായി കിട്ടൂല ഫോർക്കോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മസാല ഒക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വലിയ പീസൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപ്പ് വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊതിയനയിലും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചേർക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്തതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴുള്ളൂ ഈ മസാല ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള ബസ്മതി റൈസ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മന്തി വാങ്ങുമ്പോൾ റൈസിന് നല്ല നീളം ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല നീളത്തിലെ റൈസ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇത് വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനത് വൃത്തിയായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ആ മസാല എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട്
അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ റൈസ് ഊറ്റിയെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ലെമൺ നമുക്ക് ബ്രൗണും കിട്ടും ബ്ലാക്കും കിട്ടും അപ്പൊ ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റൈസിൽ പിടിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ റൈസ് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് റൈസിൽ പിടിക്കൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ അത് ഒരുപാട് വെന്ത് പോയാലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വേവ് അധികമാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ അരമണിക്കൂർ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും വലിയ ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചോറിന് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളടുത്ത് പാലില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എന്നാൽ നമ്മുടെ ചോറിന് നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടും ഇനി ഞാനൊരു ആറ് പച്ചമുളക് വൃത്തിയായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് ചേർക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവൊന്നും കിട്ടൂല അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇനി ഞാനൊരു പീസ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബൗൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ റൈസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെടുത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ ബൗൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി ഇനി നിങ്ങളടുത്ത് ചാർക്കോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുപ്പിലെ കനലെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മൾ ചാർക്കോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മന്തിയുടെ സെയിം സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് ഇനി ചാർക്കോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസും വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസും കറക്റ്റ് വേവ് പാകാം കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് വെന്ത് പോയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈസിൻ്റെ മേലെ ചിക്കന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ മന്തി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടൊമാറ്റോ ചട്നിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിനും ടിപ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു